ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಂದು ಕೆ ಬಿ ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇವು ಪೇಯ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂಡಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಂಡಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಬಂಡಾಯಗಳು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಬಂಡಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೆಯ ಬಂಡಾಯ ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ರೈತ ಬಂಡಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಬಂಡಾಯನೇ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಬಂಡಾಯ ಇದು ಅಮರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೂಡ ಜನ ಇದನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಮರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರದೇಶ ಈ ಸುಳ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನರು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊಡಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾವೇರಿ ರಾಜವಂಶದ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಕೊಡಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆತನನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲಕ ನೆಲ್ಲೂರಿಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನೆಲ್ಲೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಶಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಂಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಇವರು ಮೂವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಯುತನಾಗಿದ್ನಲ್ವ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆತನ ವಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿರುವಂಥವರು ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರನ ರಾಜವಂಶದವರು ಅಂತ ಇವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಂಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಂಪರ ಬಂಡಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈತ ಬಂಡಾಯದ ಮುಖಂಡ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆತನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಂಪರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರವಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಂಪರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಂಧನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಂಪರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಇವರು ಮೂವರು ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಈಗ ಅದನ್ನು ಆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಂಡಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರೈತನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರಿ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೈತನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಪರಂಪರ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದು ಬಂಡಾಯದ ಚರಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಮರೀತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೈತನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಂಪರ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಈತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಂಪರ ಅಂತ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಆತ ಈ ಬಂಡಾಯದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಬಂಡಾಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಬಂಡಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಬಂಡುಕೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾಯದ ಗುರಿಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸುಂಕವನ್ನು ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ರೈತರನ್ನು ಪಾರುಪತ್ತೆಕಾರರು ಮತ್ತು ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಇವರು ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬಂಡಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಬಂಡಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಮಲ್ದಾರ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಅಮಲ್ದಾರನ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡಾಯದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಬಂಡಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಂತರ ಬಂಡಾಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಬಂಡಾಯದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಂಡಾಯಿಗಾರರು ಪಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಜೈಲು ಮತ್ತು ಖಜಾನೆಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಂಡಾಯಿಗಾರರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಣ್ಣನೂರು ತೆಲ್ಲಿಚೇರಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣನೂರು ತೆಲ್ಲಿಚ
ಸುರಪುರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸುರಪುರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುರಪುರ ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸುರಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮೊಘಲ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಆಗಿತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಜಾಮ ಮತ್ತು ಮರಾಠ್ರ ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಂತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಸುರಪುರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲಾನಂತರ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪಿ ಕೇವಲ ಸೀಮಿತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸುರಪುರ ಅನ್ನೋದು ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರೋಧಿ ಬಂಡಾಯದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾರು ಈ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈತನ ಜನನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಮಗನಾಗಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈತ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರ್ತಾನೆ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಸಹೋದರ ಆತನ ಹೆಸರು ಪೆದ್ದ ನಾಯಕ ಅಂದರೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತಾನು ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಗಾದೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾಂತರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶೋಭೆಗೊಂಡವು ಶೋಭೆಗೊಂಡವು ಅಂದರೆ ಮಸುಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಸುಕ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಜಗಳಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೆಡೋಸ್ ಟೇಲರ್ ಎಂಬುವನನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಟೇಲರ್ ತುಂಬ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಟೇಲರ್ ಈತ ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಈತ ತುಂಬ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆತ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾನೆ ಟೇಲರ್ ಪೆದ್ದ ನಾಯಕನನ್ನು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗಿರುವಂತಹ ಪೆದ್ದ ನಾಯಕನನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಿವಾನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಭೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನೇಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಟೇಲರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರ ರಷ್ಟಿಗೆ ಈತ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸುರಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ನ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಡೌಟು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯವಂತ ಈ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೋ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೆಲ್ ಆಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯ ಸುರಪುರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತೆ ಆಗ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸುರಪುರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನನ್ನು ಈಗ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಾಯಕ ಅಂತಲೇ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸುರಪುರ ದಂಗೆಯ ಕುರಿತು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳದ ದಂಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಪ್ಪಳದ ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಶಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಕೊಪ್ಪಳದ ದಂಗೆಯ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಬಂಡೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತಿರುಗು ಬಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವೀರಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಳದ ವೀರಪ್ಪ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ವೀರಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಇದು ಜಮೀನ್ದಾರರ ಒಂದು ದಂಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳದ ವೀರಪ್ಪ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಜಮೀನ್ದಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಈತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಂಡೆದ್ದು ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸುರ್ಪದಿಗೆ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ರೈತರು ಜಮೀನ್ದಾರರು ಕೂಡ ಈತನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿಜಾಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ವೀರಪ್ಪನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಸದೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಸೈನಿಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ವೀರಪ್ಪ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈತನ ಸೈನ್ಯ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ವೀರಪ್ಪನ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಪ್ಪಳದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೊಪ್ಪಳದ ದಂಗೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಕೊಪ್ಪಳದ ದಂಗೆ ಈ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ವೀರಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದು ಕೊಪ್ಪಳದ ದಂಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರ ದಂಗೆ ಬೇಡರ ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಲಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂದೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಹಲಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂದೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ಮೂದೋಳ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರೂ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಹಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹಲಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂಥವರು ಬೇಡರು ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವರು ತುಂಬ
ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಕೂಡ ಬೇಡರು ಕೂಡ ಈ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕೋದಿಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಸೇನೆ ಹಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದ ಬೇಡ್ರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದಮನಕಾರಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡಾಯಗಾರರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡ್ರ ದಂಗೆ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡ್ರ ದಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೋಡ್